السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد غنيتركوريه يلام والله الله جل شانه تعالى وين نلديار هله الله وين بيره رولال அவனுடைய கட்டளையாகிய இந்த ஜுமாவுடைய வணக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் அதன் ஒரு பகுதியாக அவனுடைய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிந்து கொள்வதற்குமான நல்லதொரு வாய்ப்பை நாம் எல்லாம் வச்சிருக்கின்றோம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய வாழ்வியல் நெறியாக நாம் ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் மனிதனுக்கேற்ற ஓர் மகத்தான மார்க்கம் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கும் விதமாக திருக்குறானிலும் திருக்குறானுக்கு முரண்படாத ஹதீசுகளிலும் ஏராளமான சான்றுகள் தொடர்ந்து நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன உதாரணத்திற்கு சொல்லுவதாக இருந்தால் காட்டில் வாழக்கூடிய விலங்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக வாழக்கூடிய இயல்பு கொண்டவை நாட்டில் வாழக்கூடிய மனிதர்களை பொறுத்தவரை கூட்டாக வாழக்கூடியவர்கள் கூட்டமாக வாழ்வது கூட்டாக வாழ்வது இரண்டிற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது கூட்டாக வாழ்தல் என்று சொன்னால் ஒருவர் இன்னொருவரை ஏதோ ஒரு வகையில் சார்ந்து வாழக்கூடிய நிலை சார்பு வாழ்க்கை எனவேதான் மனிதர்களை சோசியல் அனிமல் சமூக பிராணி என்று சொல்லுவார்கள் நான் தனித்து வாழப் போகிறேன் எனக்கு யாருடைய ஒட்டும் உறவும் தேவையில்லை யாரையும் நான் எந்த வகையிலும் தொடர்பு கொள்ளாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழப் போகிறேன் என்று ஒரு முடிவு செய்தால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவர் ஏதோ ஒரு விஷயத்திற்காக பிறரை சாரக்கூடிய நிலைக்கு ஆளாகிறார் நான் யாரிடமும் பேச மாட்டேன் என்று ஒருவர் வாழ்ந்தால் அவர் யாரையும் தொடர்பில்லாமல் வாழ்கிறார் என்பது பொருள் அல்ல அவர் உணவுக்காக உடைக்காக இன்ன பிற தேவைகளுக்காக ஏதோ ஒரு வகையில் மறைமுகமாவது யாரோடாவது அவர் தொடர்புள்ளவராகத்தான் இருக்கிறார் அப்படி கூட்டாக வாழக்கூடிய இயல்புள்ள மனிதன் தான் யாரோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறானோ அவர்கள் மீது தான் வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை அல்லது அவர்கள் தன் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்வானோ அந்த அளவிற்கு அவனுடைய வாழ்க்கை சுமூகமாக சென்று கொண்டே இருக்கும் அவனுடைய இந்த எதிர்பார்ப்பை அதாவது தான் அவர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை அல்லது அவர் தன் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை அதிகப்படுத்திக் கொண்டு அதன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக கொண்டு செல்வதற்கு அவன் செய்ய வேண்டிய முயற்சிகளுள் ஒன்றாக இஸ்லாம் அன்பளிப்பு என்கிற ஒரு வழிமுறையை கற்றுத்தருகிறது அன்பளிப்பு என்றால் என்ன அன்பளிப்பு ஏன் வழங்க வேண்டும் எதை அன்பளிப்பாக வழங்க வேண்டும் யார் யாருக்கு அன்பளிப்பு வழங்க வேண்டும் யாருக்கு முதலில் அன்பளிப்பு வழங்க வேண்டும் அன்பளிப்பு வழங்குவதில் நீதமாக நடந்து கொள்ளுதல் பற்றி இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதல் என்ன நாம் மட்டும் பெற்றுக்கொண்டே இருக்காமல் நாமும் பிறருக்கு அன்பளிப்பு கொடுத்து பழகுவது பற்றிய இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதல்கள் எப்படியெல்லாம் வந்திருக்கின்றன கொடுத்த அன்பளிப்பை சொல்லி காட்டலாமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அன்பளிப்பை பெறுவது பற்றி நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏதேனும் நெருடல் இருந்தால் அதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் நாம் எப்படி எப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மறுக்கக்கூடாத அன்பளிப்பு என்று இஸ்லாம் எதையாவது சொல்லுகிறதா அன்பளிப்பு பற்றிய தவறான புரிதல்கள் என்னென்ன ஆகிய செய்திகளுடைய தொகுப்பை தான் இன்ஷா அல்லா இந்த வார ஜுமாவுடைய சிந்தனையாக அன்பளிப்பு என்ற தலைப்பின் கீழ் அறிந்து கொள்ள விருக்கிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அன்பளிப்பு என்றால் என்ன நாம் துவக்க உரையிலேயே சொன்னபடி நாம் ஒருவர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை அவர் உணர வேண்டும் என்பதற்காக அல்லது அவர் நம் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவர் மற்றவருக்கு அன்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக கொடுப்பதே அன்பளிப்பு சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தார் 
பெருமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்கள் அன்பளிப்பு ஏன் வழங்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு சொல்லக்கூடிய பதிலில் இருந்தே அன்பளிப்பு என்றால் என்ன என்பதையும் அன்பளிப்பு தரப்படுவதன் நோக்கம் என்ன என்பதையும் நம்மால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இமாம் புகாரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலை அவர்களுடைய அல் அதபுல் முஃபரது என்று சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் தொகுப்பு ஐநூற்று தொண்ணூற்று நான்காவது ஹதீஸில் பார்க்கிறோம் பெருமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்பளிப்பு வழங்குங்கள் அது அன்பை வளர்க்கும் நான் மற்றவங்கள்ட்ட நேசமா இருக்கிறத அவங்க எப்படியாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் என் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நேசத்தை எப்படியாவது நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் வெறும் எண்ணமாக இருக்காமல் அதை வெளிப்படுத்துவதற்குரிய ஒரு முயற்சியாக ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் அன்பளிப்பை வழங்குங்கள் அது அன்பை வளர்க்கும் நம்ம மேல உள்ள பிரியத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இவர் நமக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு பொருளை தந்திருக்கிறார் அலமதுல்லா உள்ளங்களை இணைப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடாக பெருமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்கள் அன்பளிப்பு என்கிற ஒரு வழியை நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் இதை யார் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் அதற்கு பெயர் தான் அன்பளிப்பு தன்னிறைவாக வாழக்கூடிய ஒருவர் தேவையுள்ள ஒருவருக்கு கொடுப்பது தர்மம் இன்னும் அதிகமான மக்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் ஹதியா சதக்கா இது ரெண்டுக்கும் மத்தியில் உள்ள வேறுபாட்டை அறியாத காரணத்தால் இரண்டையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை அன்பளிப்பிற்கும் தர்மத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொடுப்பது அன்பளிப்பு தன்னிறைவான நிலையில் உள்ள ஒருவர் தன்னிறைவு மீன்ஸ் ஓரளவு நாம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அப்படிங்கிற நிலையில உள்ள ஒருவர் தேவையுள்ளவருடைய தேவையை கவனித்து கொடுப்பது தர்மம் அன்பளிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நிபந்தனைகள் கிடையாது யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் ஹதியா இதுதான் அன்பளிப்பு அதே நேரத்தில் முதலில் யாருக்கு கொடுப்பது அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச்சை வந்தா என்ன செய்யணும் அன்பிற்குரியவர்களே புகாரில் இடம்பெறக்கூடிய இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஐந்தாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் ஆயிசா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்களிடத்துல கேட்கிறாங்க யார சொல்லலா எனக்கு இரண்டு அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களில் யாருக்கு நான் முதலில் அன்பளிப்பு கொடுப்பது ரெண்டு பேருமே பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ரெண்டு பேருடைய அன்பையும் நான் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் யாருக்கு அன்பளிப்பை முதல்ல கொடுக்கிறது பெருமானா சல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் யாருடைய தலை வாசல் வீட்டு வாசல் உன் வீட்டு வாசலுக்கு அருகில் இருக்கிறதோ அவருக்கு முதல்ல கொடு அப்போ யார் நெருக்கமாக இருக்கிறார்களோ யாருடைய அன்பை அதிகரித்துக் கொள்வது முக்கியமாக தோன்றுகிறதோ இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அதில் அடங்கி இருக்கிறது சுருக்கமாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் யாருடைய தலைவாசல் உன் வீட்டு தலைவாசலுக்கு அருகில் இருக்கிறதோ அவர்களிருந்து உன்னுடைய அன்பளிப்பை கொடுக்க துவங்கு அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி நம்ம சந்திக்கிறவங்க நமக்கு நெருக்கமானவங்க இவங்களிலிருந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் துவங்குதல் என்பது நெருக்கு அருகில் உள்ளவர்களிலிருந்து துவங்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீஸில் இருந்து நாம் விளக்கிக் கொள்றோம் அடுத்ததாக அன்பிற்குரியவர்களே அன்பளிப்பு சம்பந்தமாக நம்ம விளங்க வேண்டிய விஷயங்களிலே ஒன்று எதை கொடுப்பது எதை பெறுவது ரெண்டு விஷயத்திலும் சிலர் அன்பளிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் விலை மதிப்பு மிக்க பொருளை மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் அன்பளிப்பாக பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் எதை பெறுவது எது மதிப்பு மிக்க பொருளோ அதை அன்பளிப்பாக கொடுத்தா பெருசா கொண்டு வந்துட்டா பாரு நாங்க என்னவோ இல்லாம இதைதான் எதிர்பார்த்து ஏன் இந்த மனோநிலை என்றால் விலை மதிப்பா மதிப்பு மிக்க ஒரு பொருள் அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டால் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறோம் அற்பமான பொருளாக இருந்தால் வேண்டா வெறுப்பாக மனம் இல்லாமல் அதை பெறக்கூடிய ஒரு சூழல் இது சரியான பண்பு அல்ல என்பதை பெருமானா சல்லாஹு அழகி வசல்லம் மிக அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அன்பிற்குரியவர்களே புகாரியில ஐயாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி எட்டாவது ஹதீசில பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க ஒரு ஆட்டு காலின் கீழ் பகுதி குழம்பு என்று சொல்வார்கள் குழம்பு இல்ல ழா குழம்புங்கிறது ஆனம் சால்லாமுக்கு சொல்ற வார்த்தை குழம்பு என்று சொன்னால் ஆட்டு காலுக்குள்ள கீழ் பகுதியில் ஒரு ஷூ மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதை விருந்தாக சமைத்து என்னை அழைத்தாலும் நான் மகிழ்ச்சியோடு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வேன் ஒரு விருந்தாளியை கூப்பிடுறிய ஒரு வகை வகையா அவிச்சது பொறிச்சது கரிச்சது இதெல்லாம் செஞ்சு வைக்கணும் நாம் நிலை அப்படித்தான் நான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு என்ன விருந்து கூப்பிட்டு வெறும் ரசமும் உருளைக்கிழங்கு பொரியலும் வச்சா சொல்ல மாட்டோம் உள்ளம் அதை வெளிப்படுத்தும் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆட்டு காலின் கீழ்பகுதி சமைக்கப்பட்டு என்னை விருந்துக்கு அழைத்தாலும் அதை நான் மகிழ்வோடு ஏற்றுக்கொள்வேன் அவர்களால் அதைத்தான் செய்ய முடியும் 
இந்த ஒரு படி மேல போய் சொல்றாங்க முஸ்லிம்ல இடம் பெறக்கூடிய ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டாவது ஹதீசில பார்க்கிறோம் முஸ்லிம் பெண்களே ரசுல்லா பொதுவா பெண்களேன்னு சொல்லாம முதலில் இந்த குணம் முஸ்லிம்களிடத்துல வரணுங்கிறத உணர்த்தும் விதமாக அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க பாருங்க முஸ்லிம் பெண்களே உங்கள் அண்டை வீட்டுக்காரி உங்களுக்கு ஆட்டு காலின் கீழ் பகுதியை அன்பளிப்பாக கொடுத்தாலும் அதை அற்பமாக கருதாமல் மகிழ்வோடு ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு தரக்கூடிய அன்பளிப்பு என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் நிரூபிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்படிங்கிறது இஸ்லாமிய நிலைப்பாட்டிற்கு எதிரான சிந்தனை எதை கொடுத்தாலும் நான் மகிழ்வோடு ஏற்றுக் கொள்வேன் இது இஸ்லாமிய சிந்தனை நம்மிடத்துல எந்த சிந்தனை இருக்கிறது நானும் நீங்களும் நம்மை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது அவர்கள் மீது கடமையோ கட்டளையோ அல்ல கொடுக்கிறார்கள் எதை கொடுக்கிறார்களோ அதை அற்பமாக கருதாமல் மகிழ்வோடு ஏற்றுக் கொள்ளுதல் இதுதான் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்ல முன்மாதிரியாக கற்றுக் கொடுத்த பண்பு உன் அண்டை வீட்டுக்காரி உனக்கு ஆட்டு காலின் கீழ் பகுதியை அன்பளிப்பாக கொடுத்தாலும் அதை அற்பமாக கருதாமல் மகிழ்வோடு ஏற்றுக்கொள் முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டாவது ஹதீஸ் வெறும் வணக்க வழிபாடுகளையோ கொள்கை கோட்பாடுகளையோ நெஞ்சில கை கட்டது அத்தையாத்துல விரல் அசைக்கிறது பாத்தியாச ஒரு வேணாம்னு சொல்றது இது மட்டும் தௌஹீத் அல்ல தௌஹீத் என்ற வட்டத்திற்குள் வட்டத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நற்பண்புகள் கூட இன்னும் தங்களை தௌஹீத்வாதிகள் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய மக்களிடத்துல வரவில்லையோ என்கிற அச்ச உணர்வு அதனாலதான் இதையெல்லாம் சும்மா உடைய தலைப்பாக எடுத்து பேச வேண்டிய நிலை தௌஹீத் என்பது வார்த்தை அல்ல வாழ்க்கை திரும்ப திரும்ப இதை நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் தௌஹீத் என்பது வார்த்தை அல்ல வாழ்க்கை அன்பிற்குரியவர்களே அன்பளிப்பாக தரக்கூடியவர்கள் அன்பளிப்பை பெறக்கூடியவர்கள் இரு சாராருக்கும் உள்ள ஒழுக்கத்தை இந்த இரண்டு ஹதீசுகளும் போதிக்கின்றன அன்பளிப்பா யாருக்காவது எதையாவது கொடுக்கறதா இருந்தா பெருசா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறதும் தப்பு அன்பளிப்பாக யாராவது எதையாவது கொடுத்தால் அது பெருசா இருந்தா மட்டும்தான் வாங்கிக் கொள்வேன் என்று நினைப்பதும் தவறு எதையும் அன்பின் வெளிப்பாடாக கொடுப்பார்களே ஆனால் அதை மகிழ்வோடு ஏற்க வேண்டும் என்பதுதான் பெருமானா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கறத இந்த இரண்டு ஹதீசுகளிலே தெரிந்து கொள்கிறோம் அதே போன்று அன்பளிப்பு கொடுக்கக்கூடிய நிலைகள் என்று பல இருக்கும் அதிலே ஒன்று ஒரு தந்தை அல்லது ஒரு தாய் தன் பிள்ளைகளுக்கு அன்பளிப்பு வழங்குவது அது போன்ற சந்தர்ப்பங்கள்ல நீதமாக நடக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஒழுக்க மாண்பை ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் கற்றுக் கொடுக்கிறாங்க அன்பிற்குரியவர்களே புகாரியில இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸ் நொமான் இபின் பஷீர் ரதி அல்லாஹு சொல்றாங்க என்னுடைய தந்தை பஷீர் இபுன் சாத் ரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் எனக்கு ஒரு அன்பளிப்பை ஒரு அடிமையை அன்பளிப்பாக கொடுத்தார்கள் எனக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க என் கூட பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் யாருக்கும் தரல இதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த என்னுடைய தாய் இந்த ஹதி நம்ம சொன்ன இந்த ஹதீசில் சுருக்கமாக வருகிறது இதே கருத்து பல ஹதீஸ்களில் விரிவாகவும் பார்க்க முடிகிறது என்னுடைய தாய் நீங்க கொடுக்கறதான் கொடுக்குறீங்க ரசூலுல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு நூமானுக்கு நீங்க அந்த அன்பளிப்பை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய தந்தை இடத்துல சொல்லி என்னையும் என் தந்தையையும் பெருமானா சல்லா அலிஸ்லாம் இடத்துல கூட்டிகிட்டு போறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் கேட்கறாங்க இந்த மகனுக்கு மட்டும்தான் இந்த அன்பளிப்பை கொடுத்தியா இல்ல எல்லாருக்கும் கொடுத்தியா இல்ல யார சொல்லல இவனுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தேன் அதை திரும்ப பெற்றுக்கொள் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில அன்பளிப்பு வழங்குவதாக இருந்தால் நீதமாக நடந்து கொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெரியவங்க சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு கண்ணில் வெண்ணையும் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பும் நீங்க பல குடும்பங்கள்ல நீங்க அக்காவை மட்டும் தான் நல்லா பாக்குறீங்க நீங்க தம்பியை மட்டும் தான் நல்லா பாக்குறீங்க இந்த வார்த்தை ஏன் வருகிறது நீங்கள் நீதமாக நடக்காததால் வெறுப்புல சொன்னா அதுக்கு நம்ம பொறுப்பாளி அல்ல இரண்டு மகன்கள் இரண்டு மகள்கள் யார் இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு மத்தியில எதை வழங்கினாலும் அதிலே நீதம் பேணப்பட வேண்டும் என்பதை பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அன்பளிப்பில் நீதம் என்கிற தலைப்பை நமக்கு சொல்லி தர்றாங்க இந்த ஹதீசில பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அன்பிற்குரியவர்களே அன்பளிப்பு கொடுக்கிறார்களா யார் கொடுத்தாலும் வாங்கிக்குவோம் ஆனா நாங்க யாருக்கும் தரமாட்டோம் இப்படி பலருடைய நிலைகளை நாம் பார்க்கிறோம் அறுவருக்கத்தக்க ஒரு நிலை எல்லாரும் எனக்கு தரணும் ஆனா நான் யாருக்கும் தர மாட்டேன் வந்தான ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்தானா பத்தியா ஆனா இவர் போகும்போது நம்ம வாங்கி கொடுத்தானா அவனுக்கு நிறைய போகுது அவன் வீட்டுலதான் நிறைய இருக்குது அது உங்களுக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு வரணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்கல்ல ஆயிசார் அது எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க பெருமானா சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுக்கு வரக்கூடிய அன்பளிப்புகளுக்கு பிரதி அன்பளிப்பு செய்து விடுவார்கள் வாங்குறவங்களா மட்டும் அல்லாவுடைய தூதர் இல்ல 
எனக்கு எப்படி எல்லாரும் தர்றதால நான் மகிழ்வேனோ அது போன்று நானும் பிறருக்கு அன்பளித்து மகிழ வேண்டும் இது அல்லாவுடைய தூதருடைய குணமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி ஆயுசாரதி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஹதீஸ் புகாரியில இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்களே இதெல்லாம் ஐசலாத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது பலருக்கு ஆச்சரியமாக கூட இருக்கலாம் இதையெல்லாம் சொல்லதுதான் இறை மார்க்கம் ஒரு கொள்கையை ஒரு சித்தாந்தத்தை இறைவன் அருளினான் என்பதற்கான ஆதாரம் என்ன அன்றாடம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் சந்திக்கக்கூடிய அத்துணை பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்லக்கூடியதாக தனி மனிதனுக்கு எழக்கூடிய அத்துணை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடியதாக தனி மனிதன் சந்திக்கக்கூடிய அத்தனை குழப்பங்களுக்கும் விளக்கம் சொல்லக்கூடியதாக ஒரு கொள்கை ஒரு சித்தாந்தம் இருந்தால்தான் அது இறை மார்க்கம் அப்படிங்கிறது அடையாளம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அன்றாட வாழ்வில தான் சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களோடு மகிழ்வாக இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய வழியாக இந்த அன்பளிப்பையும் அதற்குரிய சட்டங்களையும் தெளிவாக அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதர் மூலம் விளக்குகிறார் அதே போன்ற அன்பிற்குரியவர்களே நமக்கு அன்பளிப்பு வருகிறது ஆனால் நாம் தேவை உள்ளவர்கள் தேவை உள்ளவர்களாக இல்லை அந்த எதை பொருளை கொடுக்குறாங்களோ அது நம்மகிட்ட இருக்குது அல்லது நம்ம விட தேவை உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம கொடுக்கறத விட அவங்களுக்கு கொடுக்கறது சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனோநிலை இருந்தால் அது போன்ற நேரங்களில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூற்று எழுபத்தி மூன்றாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் உமர் ரதி எல்லாம் சொல்றாங்க நான் பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களோடு இருக்கிற காலங்களில் அவர்கள் எனக்கு அதிகமாக அன்பளிப்பு வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் நான் சொல்லுவேன் யார சொல்லலா என்னை விட தேவை உள்ளவங்க என்னை விட இந்த அன்பளிப்பு பெற தகுதியானவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்களே அப்படி இருக்கும் போது நீங்க எனக்கு கொடுக்கறத விட அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமே என்று நான் அல்லாஹுடைய தூதர் இடத்திலே சொல்லுவேன் பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் சொல்லுவார்கள் ரசூல் எனக்கு விளக்கம் சொல்றாங்க நீயாக தேடி செல்லாமல் யார்கிட்டையும் போய் நீயாக கேட்காமல் பேராசை கொள்ளாமல் உனக்கு ஏதாவது வந்தா அதை பெற்றுக் கொள்றதுல தவறு இல்ல நம்மள போய் யார்த்தையும் கேட்கல கேட்கறதுன்னு சொன்னா அதுல பல வகை வாய துறந்து கேட்கறது ஒண்ணு இன்னொன்னு சூசக யாசகம்னு சொல்லுவாங்க கேட்காமையே அவருக்கு நம்முடைய தேவையை உணர்த்தி எப்படியாவது அவர் கொடுத்துட மாட்டாரான்னு நினைக்கிறது அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் இஸ்லாத்தில் யாசகம் கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது போன்றே அதனுடைய எந்த வடிவமும் கூடாது சூசக யாசகமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் என் வீட்டில் இப்படி இருக்கிறாங்க எல்லாரும் பெருநாக துணி எடுத்துட்டாங்க எங்கள் காம்ப்ளெக்ஸில் இன்னும் என் பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் தான் நான் எடுக்கலை அது யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுன்னு தெரியும் இது மாதிரி எல்லாம் பஞ்ச பாட்டு பாடுவதை இஸ்லாம் விரும்பவே இல்லை அன்பிற்குரியவர்களே நம்முடைய நிலைகளை மக்களிடத்தில் சொன்னால் இரக்கம் கிடைக்கும் அல்லாஹிடத்தில் சொன்னால் தீர்வு கிடைக்கும் உங்களுக்கு வேண்டியது இரக்கமா தீர்வா இந்த கேள்விக்கு பதிலை தேட ஆரம்பிச்சா நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் உமரது இல்லாமல் அப்படி இல்லை எப்படி சொல்றாங்க எனக்கு என்னை விட தேவை உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமேன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனா அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன விளக்கம் என்ன நீயா போய் கேட்காம பேராசை கொள்ளாமல் உனக்கு உன்னை தேடி வரக்கூடியதை நீ ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க ஒருவேளை உனக்கு கிடைக்கலையா கிடைக்காததின் பக்கம் உன்னுடைய மனதை அலைய விடாதே எச்சரிக்கை செய்யறாங்க தேடி வந்தா வாங்கிக்கிறது அனுமதிக்கப்பட்டது மாதிரியே உன்னை தேடி ஒன்று வராவிட்டால் அது கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு மனசை அதன் பின்னால் அலைய விடுவது அது கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பது இப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது சுருக்கமாக சொன்னால் யாரிடமும் வாய் திறந்து கேட்காம எதன் மீதும் நீ ஆசை கொள்ளாமல் எதற்காக உன்னுடைய மனதை அலைய விடாமல் எது கிடைத்து விட்டால் நன்றாக இருக்குமோ என்று ஏங்காமல் ஒன்று உனக்கு கிடைத்தால் அதை பெற்றுக் கொள்வதில் குற்றம் இல்லை அன்பிற்குரியவர்களே இதை புகாரில் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூன்றாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் அனசரது எல்லாம் சொல்றாங்க பெருமானா சல்லா அலி செல்வனுடைய குணங்களில் ஒரு குணம் அவர்கள் நறுமணம் அவர்களுக்கு அன்பளிப்பாக தரப்பட்டால் அதை மறுக்கவே மாட்டாங்க இப்ப சொன்னோம்ல எனக்கு ஒருத்தர் போன் அன்பளிப்பா கொடுக்கிறார் அலமதுல்லா என்கிட்ட போன் இருக்குது உங்க அன்பளிப்பை மறுக்கிறது என் நோக்கம் இல்ல இருந்தாலும் போன் இல்லாதவங்களுக்கு இப்ப ரெண்டு போன் வச்சு நான் வீணா தானே ஆக போகுது அதனால தேவை உள்ளவங்களுக்கு கொடுங்கிறது இதை மறுக்கிறது இல்ல ரசூல்ல சொன்ன மாதிரி அன்பளிப்பை மறுப்பது அல்ல வீணாக வேண்டாங்கிற நேரத்தில் டைவெர்ட் பண்ணி விடுவோம் இல்ல அந்த மாதிரி கூட நறுமண பொருட்களை பொறுத்தவரை பெருமானா சல்லா அலை செல்லம் புகாரியில ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் நறுமணம் அன்பளிப்பாக தரப்பட்ட ரசூல்லா மறுக்கவே மாட்டாங்க இது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நபிகளார் வாழ்க்கையிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு பாடம் கேட்ட கூடாது வெளிநாடு போயிட்டு வந்தீங்க ஒரு செல்ட கூட காணும் அத்தனை கூட தரல இன்னும் கஞ்சனா இருப்ப போல இதெல்லாம் இல்ல வந்தால் சொல்லப்பட்ட செய்தி என்ன 
நறுமண பொருள் அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டால் கேட்டு வாங்கப்பட்டால் ரசூல்லா சொல்லல அன்பளிப்பாக நறுமணம் வந்தா ரசூல்லா மறுக்க மாட்டாங்கிறது அனுசரது இல்ல அவனை பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை இதை நம்ம கவனத்துல வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சில இடத்துல இருக்கக்கூடிய நோய் இதை இஸ்லாம் அப்படியே நமக்கு முன்னாடி எடுத்து காட்டுது கொடுத்த அன்பளிப்பை சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு அவலம் இந்த வச்சிருக்காருல கொட அது நம்ம தான் வாங்கி கொடுத்தோம் ரொம்ப நாளா மலையில ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருந்தான் அந்த பையன் சரி போனா போட்டுமேன்னு ஒரு கொடை வாங்கி கொடுத்தேன் சொல்லுவதால் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இது வேற வேற மாதிரி அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டு நீ உதாரணத்துக்கு ஒரு கொடை ஒரு சட்டை ஒரு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு சொல்றோம் அப்படியே நீங்க அதை எலாபரேட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க எப்படி எல்லாம் அன்பளிப்புகள் சொல்லி காட்டப்படுகின்றன மனம் நொந்து போகிறார்கள் இதனால் யார் அந்த அன்பளிப்பை பெற்றார்களோ அவர்கள் இப்படி சொல்லி காட்டப்படும் பொழுது நோவினைக்கு ஆளாகிறார்கள் குறான <laughs> என்ன செய்ய தெரியுமா செய்ததை செய்த உதவிய சொல்லி காட்டி அவர்களுக்கு தொல்லை தரக்கூடிய ஒரு வேலையை செஞ்சீங்கன்னா அவங்கள மாதிரி ஆயிடுவீங்க செய்த தர்மத்தை சொல்லி காட்டி அல்லாவையும் மறுமை நாளை நம்பாம இருக்கிறானோ செய்த தர்மங்களை வீணாக்குகிறானோ அவனை மாதிரி நீங்க ஆகாம இருக்கணும்னா நீங்க செய்த உதவிகளை சொல்லி காட்டி யார் உதவி பெற்றாரோ அவரை நோவினை செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சீங்கன்னா ஒரு வழுக்கு பாறை அதன் மீது படிந்திருக்கக்கூடிய மண் பேச ஒரு மழை தூரின உடனே அந்த மொத்த மண் அடிச்சுக்கிட்டு போய் ஒண்ணுமே இருப்பது இல்லாமல் ஆகிவிடுவதை போன்று நீங்கள் செய்த உபகாரம் நன்மை கொடுத்த அன்பளிப்பு இவற்றிற்குரிய கூலி ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆகிவிடும் சொல்லி காட்டினால் இது அன்பளிப்பு சம்பந்தமாக நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஓர் அம்சமாக குரான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அடுத்ததாக அன்பிற்குரியவர்களே அன்பளிப்பு சம்பந்தமாக நம்ம விளங்க வேண்டிய விஷயம் கொடுத்த அன்பளிப்பை எப்படியாவது வசூல் பண்ணிடணும்ங்கிற ஒரு எண்ணம் கொடுப்போம் திரும்ப அது நம்மள்ட்ட வந்துடணும் அவங்க வீட்டில் கல்யாணமா என்ன செய்ய போறீங்க என்னனாலும் செய்யலாம் தாராளமா ஏன்னா திரும்ப எப்படி நம்ம பையனுக்கு நம்ம பிள்ளைக்கு அவங்க செஞ்சிருவாங்கல்ல திட்டமே திரும்ப பெறுதல் இன்வெஸ்ட் ஒரு முதலீடு செய்யற மாதிரி இந்த வியாபாரத்தை இவ்வளவு போட்டா அவ்வளவு கிடைக்கும் அந்த வீட்டை இவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வித்தோம்னா அதுல இவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் அன்பளிப்பில் வருமானம் அன்பளிப்பை முதலீடாக செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணம் தைரியமா செய்யலாம் நம்ம சிங்கிள் டோர் பிரிட்ஜ் வாங்கி கொடுத்தோம்னா நம்ம வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்ல குடி போகும்போது டபுள் டோர் எப்படியும் வாங்கி கொடுத்துருவான் வெளிநாட்டுல சம்பாதிக்கிறான்ல எண்ணமே திரும்ப பெறுதலாக அப்படியே குடுக்கலைனால என்ன செஞ்சிடுறாங்க அல்லாஹ் காப்பாற்ற வேண்டும் ஓரளவு குறைந்திருக்கிறது தென் மாவட்டங்கள்ல எல்லாம் மைக்ல இன்னும் அப்துல் காதர் ராவத்துடைய மொய் வந்து சேரவில்லை செத்து போயிடுவான் அந்த ஆள் கேட்டா மானம் போகும்னு சொல்லுவாங்களே அல்ல ஓரளவு அது எல்லாம் குறைந்து விட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவருடைய மொய் இன்னும் வரலைங்கிறத ஒலிபெருக்கி மூலமாக சொன்ன காலங்கள் எல்லாம் இருந்தன கொடுத்ததை திரும்ப வாங்க நோட்டு தன் நிறைய வீடுகளில் நோட் வச்சிருக்கிறாங்க என்னங்க செய்யணும் நம்ம பிள்ளைக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னு எடுத்து பாரு இல்ல அவங்க நூறு ரூபா செஞ்சிருக்காங்க சரி இப்ப எல்லாம் நூறு ரூபா மட்டமா நினைப்பாங்க ஒரு இருநூறு ரூபா கவர்ல வச்சு கொடுத்துருவோம் வாங்கியதை கொடுப்பதுங்கிறது வேறு நோக்கன் எப்படி ரசூல்லா செஞ்ச மாதிரி அன்பளிப்புக்கு பிரதிங்கிறத போய் கொடுத்ததை வாங்கணுங்கிற அடிப்படையில் தானே இந்த நோட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய பழக்கம் இருக்கிறது இன்னும் சிலர் மொய் வாங்கறது நல்ல பழக்கம் இல்ல பத்திரிகையிலே போட்டுருவோம் அன்பளிப்பை தவிர்ப்போம் அன்பை மட்டும் வளர்ப்போம் அன்பளிப்பு வாங்கறது மார்க்கத்தில் தடை இல்ல மொய் வாங்கறது தானே தடை ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரியாம மார்க்கத்தை பேண்டுறோங்கிற பேர்ல தவறுதலாக கூட கொடுத்த அன்பளிப்பை திரும்ப பெறுதல் என்ற எண்ணம் உள்ளத்தில் வந்துவிடக் கூடாது என்று இஸ்லாம் நமக்கு எச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கை மிக கடுமையான எச்சரிக்கை புகாரியில மிக கடுமையாக அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றாங்க 
இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது செய்தியில பார்க்கிறோம் கொடுத்த அன்பளிப்பை திரும்ப பெறுபவன் தான் எடுத்த வாந்தியை தானே உண்ணுகின்ற நாயை போன்றவனாவான் ரொம்ப கடுமையா வார்த்தை பயன்படுத்துறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ரஹமத்துல் ஆலமீன் அவர்களுக்கே இவ்வளவு கோபம் வருகிறது என்றால் இந்த செயல் அதாவது கொடுத்த அன்பளிப்பை திரும்ப பெறக்கூடிய செயல் எவ்வளவு மட்டமானதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அது போக தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அன்பளிப்புகள் அப்படின்னா என்னங்க தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அன்பளிப்புக்கு சுருக்கமான உதாரணம் சொல்வதாக இருந்தால் லஞ்சம் அவர் அந்த வேலையை செய்வதற்கு அவருக்கு என்று அரசாங்கத்திலோ அல்லது அவர் பணியாற்றக்கூடிய நிறுவனத்திலோ ஒரு சம்பளம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு அது முறையாக வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அது நம்ம என்ன வேலையை கேட்கிறோமோ அதை செய்யறதுக்கு தான் அவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அதுக்கு தான் ஒரு சம்பளம் அது போக நம் வேலையை அவர் செய்வதற்காக உபரியாக ஒரு தொகையை எதிர்பார்க்கிறார் அது பேருக்கு தான் லஞ்சம் அல்லது நம் மீது தவறு இருக்கும் அதை மறைத்து நாம் சரியானவர்கள் தான் என்று நமக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு சொல்வதற்காக லஞ்சம் நாம் அதற்கு தகுதியானவர்களாகவே இருக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த தகுதி வாய்ந்த வேலையை நமக்கு தருவதற்காக லஞ்சம் இதுல ரெண்டு வகை இருக்கு நமக்குரியதையே நாம் பெறுவதற்கெல்லாம் இன்றைய சூழ்நிலையில லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இயன்றவரை கொடுக்காம இருக்க முயற்சி நம்ம வீட்டுல பாதாள சாக்கடை அடைச்சிருச்சு யாருடைய உரிமையையும் நாம் பறிக்கவில்லை நம்ம வீட்டுல மின்சாரம் பழுதாகிவிட்டது இது யாருடைய ஹக்கும் இல்ல அது சரி செய்து கொடுப்பதற்கு தான் மின் வாரிய ஊழியர்கள் புதைகால் வாரிய ஊழியர்கள் நாம சொல்ற புதைகால் அரசாங்க புதைகால் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன நிலை அதற்கு தனியாக சம்பளம் அது போக நாம் கொடுக்க வேண்டிய லஞ்சம் இந்த லஞ்சம் என்பது வேறு ஆனால் இதையும் கொடுக்காம இருக்க தான் முயற்சி செய்யணும் வேறு வழி இல்லை நிர்பந்திக்கப்படுகிறோம் ஆனால் தகுதி இல்லாத நமக்கு தகுதியான வேலைக்காக நியாயம் இல்லாத நமக்கு நியாயமான என்ற தீர்ப்புக்காக முறைகேடாக கொடுக்கப்படக்கூடிய லஞ்சத்தை என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அதிகாரிக்கு கொடுத்த அன்பளிப்பு தான் வேலை செய்யுது அது அன்பளிப்பா அல்ல எப்படி கண்டிக்கின்றான் இரண்டாவது அத்தியாயம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறான் அன்பிற்குரியவர்களே அங்வாலக்கும் பைனக்கும் பில்பாத்தும் உங்களுக்கு மத்தியிலே உங்களுடைய பொருட்களை தவறான முறையிலே நீங்கள் உண்ணாதீர்கள் நீங்க எனக்கோ நான் உங்களுக்கோ விரும்பி கொடுத்தால் அது தவறு இல்ல விருப்பம் இல்ல வேற வழி இல்லையே தலையெடுத்தே அப்படின்னு கொடுக்கறோமே இது தவறான முறையில் உண்ணுதல் உங்கள் அதிகாரிகளிடத்தில் உங்களுடைய பொருட்களை பாவமான முறையிலே கொண்டு செல்லாதீர்கள் அந்த அதிகாரி இந்த வேலையை செஞ்சு கொடுக்கணும் நமக்கு முன்ன நிறைய பேர் காத்திருப்பாங்க நம்ம விட தகுதியானவர்கள்லாம் இருப்பாங்க அவங்க பேப்பர் செய்யலாம் ஓரம் வச்சுட்டு நம்மள முதல்ல எடுக்கணும் தவறான முறையில் உங்கள் பொருட்களை அதிகாரிடத்தில் கொண்டு செல்லாதீர்கள் அல்ல எச்சரிக்கிறான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணாவது வசனங்கள்ல யூதர்கள் லஞ்சத்திலே திளைத்திருந்ததை அல்லா கண்டித்து சொல்லுகிறான் அன்பிற்குரியவர்களே பெருமானா சல்லா அலிசலம் சொல்றாங்க அபுதாவதுல மூவாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காவது ஹதீசிலே பார்க்கிறோம் ஒருவன் தனக்கு பரிந்துரை செய்வதற்காக அவனுக்கு இவன் தரக்கூடிய அந்த பொருள் இருக்கிறதே அது வட்டியின் வாசலை திறப்பதாகும் எது கொடுக்கிறோம் நான் தகுதி இல்லாதவன் ஆனா என்னை பற்றி ஒரு உயர்வாக பேசி பரிந்துரை செய்து என் வேலையை முடித்து தந்தான் என்பதற்காக அது அல்லாவுடைய தூதர் எந்த வார்த்தையில பயன்படுத்துறாங்க வட்டியின் வாசலை திறந்து விட்டான் இது மாதிரி தகுதியற்ற வேலை முறையற்ற கோரிக்கை நியாயமற்ற தீர்ப்பு இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய காசு இருக்குது இதை லஞ்சம் நம்ம எல்லாருமே விளங்கி வச்சிருக்கிறோம் அதே அபுதாவதுல மூவாயிரத்தி நூற்றி ஒன்பதாவது ஹதீசல் ரசூலுல்லாய் சல்லா சொல்றாங்க லஞ்சம் வாங்குறவன் லஞ்சம் கொடுக்கிறவன் அதுக்கு புரோக்கர் நீங்க கொடுத்த அதிகாரி தப்பா நினைப்பாங்க நீங்க நம்மள்ட்ட கொடுத்துருங்க நம்ம பார்த்து வேலை முடிச்சிருவோம் இடைத்தரகர் மூன்று பேரையும் நபி சல்லா அலிசலம் சபித்தார்கள் ஹதீசில் பார்க்கிறோம் இதை விட கடுமையாக அகமதுல வரக்கூடிய ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது ஹதீசில் பார்க்கிறோம் ஒரு தீர்ப்பை தனக்கு சாதகமாக வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவன் லஞ்சம் கொடுப்பானையானால் அவனை அல்லா சபிப்பானாக என்று பெருமானார் சல்லா அலிசலம் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அன்பளிப்பின் அவசியம் அன்பளிப்பில் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் அதையும் கடந்து அன்பளிப்பை தவறாக புரிந்து கொண்டதால் ஏற்படக்கூடிய லஞ்சம் இவ்வளவு விஷயங்களையும் இஸ்லாம் நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லித் தருகிறது புரிந்து நடந்து கொண்டால் நம்முடைய மறுமை நலமானதாகவும் வளமானதாகவும் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படிப்பட்ட அருவருக்கத்தக்க விஷயங்களை விட்டு விலகி 
எதை செய்வதன் மூலமாக அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்களோ அப்படிப்பட்ட நற்காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கி அருள்வானாக வாக்கிருதவானா அலி அஹமது இல்லாஹி ரபிலாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து